Also ich würde schon sagen, dass ich liebe, je mehr man sie teilt, desto mehr wird sie auch. Jeder hat am Anfang immer gedacht, so ja, wie sollen die das schaffen mit einem Kind und dem Hof und allem drum und dran. Da schon mal irgendwann scheppern, auch gerade bei den beiden. Also ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorgestellt, wie das ist, wenn wir ein Kind haben. Ich habe immer gesagt, wer ins kalte Wasser springt, lernt schon zu schwimmen. Das war nicht immer, dass wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir mal kurz gucken, Tiere, Kind, was kommt jetzt zuerst? Hallo. Hallo, hier sind wir wieder. Ich bin die Sina. Ich bin der Janne. Und das hier ist die Lu. Herzlich willkommen bei uns auf dem Erlebnishof in Gerhardsbrunn. In Gerhardsbrunn. Und, wir haben Tiere. Und hier ein ganz wildes Tierchen, <lacht> nämlich Luisen Bildchen. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserem Film. Was gibt's Neues? Ein paar Tiere sind eingezogen, ein paar Tiere sind ausgezogen. Traurige Sachen sind passiert, zum mhm. Beispiel unser, unsere Sophie, die einäugige Stute, unser Pony, ist verstorben. Tatsächlich an einem schönen Tod, sie ist einfach tot umgefallen, als wir mittags da waren. Es war wie, es klack und diese umgefallen und war tot. Mhm. Also eigentlich das, was man sich für ein altes, krankes Pferd mhm. wünscht. Aber auch die Momente sind schon immer anstrengend, wo man sich denkt, oh krass, jetzt ist hier einfach tot und das Leben ist vorbei. Dafür konnten wir wieder ein paar neue Leben retten. Also es durften zwei kleine Ponys neu einziehen. Das ist einmal Blitz und einmal Donner. Sonst sind ganz viele tolle Katzen bei uns äh, gesund geworden oder groß geworden und durften ausziehen und haben ein tolles Leben jetzt. Ich bin auch immer ganz froh, wenn Leute kommen und sagen, sie haben einfach gar keine Vorstellung von dem, was sie gerne adoptieren wollen würden, weil sie dann quasi offen dafür sind, dass die Katze die Besitzer aussucht und die Besitzer nicht die Katze. Zum Dorf gehört die Katze auf jeden Fall dazu. Bei uns laufen ja auch ganz viele rum. Dorf, Katze, Hund, alle Tiere, die gehören irgendwie ins Dorf und nicht in, in die Stadt. Da hinten kommt der Smarty angehumpelt. Und vorne links geht der Alarm. Der hat sich nämlich gestern ein bisschen verletzt. Und konnte gestern gar nicht mehr auftreten. Er hat sich nämlich mit seinem kleinen Huf in der Mähne von einem anderen Pony verfangen, als sie wohl gespielt haben und gestiegen sind und Quatsch gemacht haben. Und dann war ich durch Zufall da und musste dann die Mähne abschneiden, damit sein Huf wieder rausging. Und jetzt ist er ziemlich lahm gegangen. Deswegen kriegt er noch mal ein bisschen Schmerzmittel heute. Sieht man mal, wie groß der Smarty ist. Deswegen mussten wir auch gar nicht so lange überlegen, wie wir ihn nennen. Zack. Schön kauen, ne? Super. Der Smarty sieht nämlich hier auf dem Auge, ne, warte, das Auge, da sieht er auch nicht mehr viel. Da wurde er vom Vorbesitzer leider verletzt. Was ist Tierschutz? Wo fängt Tierschutz an? Wo hört Tierschutz auf? Und einfach ein bisschen offener vielleicht durchs Leben zu gehen. Und ich finde es auch immer ganz wichtig zu zeigen, was hinten dran steht. Ne? Was, was ist das überhaupt, das Projekt an sich? Dass, wenn man zu uns kommt und das besucht innerhalb der Eselwanderung oder so, da sieht man die Tiere und das ist auch total schön und das ist uns auch wichtig. Aber was steckt so hinten dran? Wie viel Arbeit ist das? Also es stellen sich die anderen Leute auch immer ein bisschen anders vor, als es in, im Endeffekt dann halt ja. auch ist. Ne? Können wir mal vorbeikommen, helfen? Wir wollen am so Tag helfen kommen. Ja, und dann und kommen dann die und dann... Einen halben Tag da mal. Wie lange dauert es denn noch? Ich bin jetzt auf dem Weg von meiner Mittagspause zu den Räumlichkeiten, wo ich gleich den Vortrag halte. Es ist super anstrengend, auf jeden Fall. Es ist herausfordernd. Also das, das Studium ist eher so meine kopfliche Auslastung, was so die Weiterbildung und so angeht. Uni macht total viel Spaß, es interessiert mich total und ähm, ich finde, wir machen es gut. Ja, du machst es gut. Ich habe mit dem Uni nichts am Also, Jana, hält mir also, den Rücken frei. Wenn ich eine Vorlesung von Statistik höre, denke ich nur, ach du Scheiße. Wenn ich jetzt hier aus Gerzbrunn rausfahre und dann so mitten in City Life in der Uni, wo viel Treiben ist, viele Leute und klar, das ist was anderes. Aber ich muss sagen, der Kontrast, also der gefällt mir. Ich war nie, dass ich nur Land oder nur Stadt super fand, sondern ich mag irgendwie beides. Ich liebe das, wenn ich nach Hause fahre und dann fahre ich auf diese schlechten Straßen nach Gerzbrunn rein, dann weiß ich so, oh, ich bin zu Hause. 
genauso gerne, äh, komme ich aber auch in die Uni und weiß dann, oh, jetzt bin ich ein paar Stunden hier, mach was für mich. Und das, was wir hier machen, ist eher so das Herzensprojekt. Das ist das, was körperliche Arbeit mit sich bringt. Das ist das, was wir so alltäglich machen, was ich irgendwie so mit dem Herz mache. Und das ist nicht so viel Kopf. Ja, aber du musst da, du lässt deinen Kopf halt oft weg. Ne? Wenn, der, wenn dein Mann dann sagt, okay, Sina, denk dran, die Socken richtig zu machen, da ist es in der Waschmaschine einfacher, dann macht dein Kopf ja dicht. Das speichert er nie ab. Gestern Abend kam noch eine Fundkatze, also eine Katze, die gefunden wurde. Und dann müssen wir jetzt noch das Fundtierformular fertig ausfüllen, damit wir das bei der jeweiligen Gemeinde melden können. Das mache ich jetzt noch schnell. Ansonsten waren wir das erste Mal mit, also ja, eigentlich zusammen. Ja, das erste Mal im Urlaub. Wir haben uns im Mai einen Wohnwagen gekauft, um den Wohnwagen hier auf dem Hof zu haben, wo auch mal Freunde drin übernachten können oder auch mal die Familie, die mal gerne Nacht raus will oder so. Oder Schön. Das war schon immer genau das, was ich wollte. Und zwar nämlich hier eine schöne Sitzecke. Dann haben wir hier Küche. Wir haben da hinten ein festes, großes Bett. Wir haben sogar eine Dusche und Toilette drin. Und wir haben hier hinten quasi auch noch den Kinderzimmerbereich. Das ist einfach genau das, was... Ja, was ich schon immer wollte und Sina dann auch. <lacht> oh, ich war eigentlich nicht, keine Camperin, das stimmt. Ich war äh, Hotelmädchen. <lacht> ja, dann habe ich Sina überrascht und habe ihr sonntagsabends gesagt, hey Sina, wir fahren jetzt in Urlaub. Und zwar ganze drei Tage, stellt euch das mal vor. Drei ganze Tage. Drei ganze Tage waren Plus wir Plus ein Anreisetag und ein halber Abreisetag. Ja. Und dann war Sina natürlich jetzt, ja, und mit den Tieren. Und dann also, haben insgesamt dann ja, drei, vier Leute hier gewohnt und haben die Tiere übernommen. Das war wirklich also schon, schon eine lange Zeit. Das ist für uns natürlich schon eine Herausforderung. Also für mich ist es eher eine Herausforderung, weil ich ja schon der Perfektionist bin und dann Emotional. natürlich auch will, dass alles passt und alles super ist. Und deswegen war das auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Und dann sind wir drei Tage ins Allgäu gefahren. Das war super schön. Wir haben dann an einem Hof geklingelt und haben gefragt, ob wir hier eine Nacht, vielleicht auch zwei oder drei ähm, schlafen dürfen im Wohnwagen. Und die haben uns dann eine wunderschöne Wiese gebracht mit einem herrlichen Ausblick und Bachlauf und wir hatten wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Und sich dann auch wieder darauf zu freuen, nach Hause zu kommen. Einfach mal ein anderes Dorf. Genau. Das hier ist jetzt unser Wunschbaum. Da sehen wir hier zum Beispiel der Uso. Der wünscht sich Nassfutter. Und dann kann man hier auf das Nassfutter kaufen oder die anderen Geschenke, die hier alle stehen. Und dann kann man die hier hinterlegen und wir holen sie regelmäßig ab. Jetzt holen wir den Hoflader. Wir haben nämlich einen neuen Hoflader. Das erleichtert uns den Arbeitsalltag doch sehr. Das ist mein Opa, der Opa Berti. Und dienstags ist immer Arbeitseinsatz. Dann weiß ich schon mal, heute kommt Opa. Opa denkt sich auch jedes Mal, oh je, was ist heute wieder vor? Das bräuchte man hier eine Rette. Da käme man besser an die Mutter dran. Ja, Opa, alles können wir ja auch nicht haben. Unser Ziel ist es heute, das Tor ein bisschen höher zu bekommen. Ja, das Tor immer schleift, wenn wir es nicht auf und zu bekommen. Wir, was erstmal hier waren, da haben wir gedacht, oh je, äh, ist ja ziemlich weit draußen. Ne? Aber als wir dann hier waren, ach, es ist ja wirklich hier so ruhig. Ne? Hier kann man sich eigentlich noch gut erholen, ne, wenn die Arbeit nicht wäre. Dann wollen wir euch noch die neuen Ziegen zeigen. Wir haben nämlich drei neue Ziegen bekommen. Dann sehe ich auch, glaube ich, dass gerade eine Ziege gar nicht auf der Wiese steht, wo sie stehen sollen. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, es ist ausgebüxt, ja. Also da ist ein Pfosten umgefallen, obwohl die alle ziemlich tief in der Erde sind. Aber hier läuft so ein Wasserding entlang und ich glaube, weil es in der letzten Zeit einfach so viel geregnet hat, ja, dass es einfach zu nass war und sich jetzt freigespült hat. Und jetzt haben sich die Ziegen wieder gedacht, oh, drüben ist das Gras eh besser. Ne? Also ab rüber. 
Müssen wir mal gucken, wie wir das zukriegen. So, Schafis. Beziehungsweise Ziegen. Weil ich habe da Pech gehabt. Gerade auch hier auf der Schaf- und Ziegenwiese fühle ich mich total wohl. Das ist das typisch Dorf, weil ja, weil es einfach Dorf bedeutet, glaube ich, immer Freiheit oder viel freie Fläche zu haben. Und ja, das ist schon schön. Schafe! Irgendwann schon auf jeden Fall. Lu 2. Lu ist so süß. Das sagst du. Nee, ich bin nicht schwanger, das stimmt nicht. Und wie ihr merkt, will die Lu jetzt auch weiter. Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked, kommentiert, abonniert und irgendwo könnt ihr noch draufklicken und ein anderes Video gucken. Ich glaube, irgendwo in der Ecke. Und kommt mal vorbei oder guckt auf unserer Homepage vorbei. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.